அமைச்சர் வந்து மதுராவில் அவர் பிராண பயிற்சியாக பண்ணோம் இந்த காரியம் அவர் பண்ணார்னா இதை விட ஒரு பெரிய காரியம் எதுவுமே இல்லை பிரபு ஸ்ரீராம்ஸ் கிரேஸ் டுடே has brought us to Sri Rangam Tiruchirappalli in Tamil Nadu the architecture unparalleled the history as bloody as beautiful the bhakti unmatched today we trace the ram bhakti to the southern tip of the country jai shri ram jai shri ram as tall and majestic the temple is today the heart wrenching its history The temple was looted and destroyed by Delhi Sultanate armies in a broad plunder raid on various cities of the Pandyan kingdom in early 14th century. Ana inda ayodha mandapam vanda pinna inda function nare nadakkaradaga inda oore nalla develop aaye ella var shamma irukanga pot. The temple was rebuilt in late 14th century. The site fortified and expanded with many more gopurams in the 16th and 17th centuries. The idol of Ranganayake the form of lakshmi who is the consort of vishnu in the ranganath swami temple too had been hidden and recovered numerous times in attempt to prevent desecration of it as tragic is the history of its falls that triumphant each victory of this city this temple and its devotees several hindu kings of various dynasties have donated generously to the temple and offered obeisances at the feet of ranganath swami Bhakts from all over the country speaking multiple tongues come here yet this is a lesser known fact that the stones of this temple themselves sing the songs of many corners of this country Well isn't that something that unfortunately enough today's Tamil politics would be hesitant to address What is even more interesting about this temple is that the first recitation of the Kamba Ramayan was offered to Lord of Sri Rangam as those in power quickly dismiss this bhakti life goes on as it would Sri Ram a so called north indian prince is the epicenter of devotees affection here we conclude today's episode here folks not even a lifetime let alone a day is enough to express the mellifluous experience of this city immersed in the essence of bhakti whether it be the arts culture literature or heritage of this town one finds the name of the lord engraved in each noble endeavor whether one is at ayodhya uttar pradesh or sri rangam tamil nadu each sunset is colored in kesari of ram bhakti राम मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य नंबर एक मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है नंबर दो मंदिर को उन ईंटों से बनाया गया है जिनके ऊपर श्री राम नाम अंकित है इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ तीस वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही है इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है नंबर तीन मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया गया है इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है नंबर चार सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है नंबर पांच कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया गया है नंबर छह पांच सौ से अधिक पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लगाया गया है नंबर सात देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया गया तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा नंबर आठ भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भिजवाए हैं नंबर नौ पूरे मंदिर को वास्तु शास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है नंबर दस भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी नंबर ग्यारह एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में दस हजार से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे नंबर बारह 
राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है यहां तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया गया है नंबर तेरह भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन फोर में आता है मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन थ्री में है बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहां कुछ कम है इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर आठ से दस तक का भूकंप सहने लायक बनाया गया नंबर चौदह पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित है मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया है साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 सौ खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए गया है इस बीच सतहासन एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल है और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण हुआ है शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के चार छोटे मंदिर होंगे ये अयोध्या का सबसे बड़ा दिया है इसकी जो हाइट है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है लगभग 308 फीट की है और इसमें इतनी बड़ी रूई की बाती डाली जा रही है ये आप देख सकते हैं हालांकि गीला होगा इसमें जो तेल डाले जाने हैं वो लगभग लगभग दस हजार लीटर है और 40 कुंटल घी के आसपास इस को बनाने में प्रयोग किया गया है इसकी लागत लगभग लगभग साढ़े सात करोड़ है इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगभग ये जो इसकी ये किसी स्विमिंग पूल की तरह ये दिया दिखाई दे रहा है यहाँ से आप जब दिया देखेंगे तो स्विमिंग पूल की तरह दिखाई दे रहा है और इतनी बड़ी बत्ती शायद ही किसी ने आज तक देखी होगी In the heart of India lies a place steeped in history, culture and profound belief. Ayodhya, a city whose very name resonates with centuries of devotion, is not only famous for its architectural splendor but also for its unwavering faith. It is the birthplace of Lord Ram. a river deity whose life story has been passed down through generations celebrated in scriptures and etched into the hearts of millions today ayodhya is witnessing a historic event that has captured the collective imagination of a nation the construction of the ram temple and it is my privilege to witness this monumental project that is in the final stages of its completion the magnificent ram temple a true symbol of devotion and spirituality and the man behind this vision mr nirbinder mishra chairman of the ayodhya ram mandir construction committee is with us today taking us through the the progress and the ambitions of this historic endeavor thank you so much sir for your time today and uh, we would love to start with where exactly are we right now in the ram temple we are standing on the northern gate of the temple just in front on the left as you turn yes sir you have the eastern gate mm -hmm. and the eastern gate is the entrance for vips pilgrims everybody the temple alone is roughly of construction cost will ultimately end up in about 600 to 700 crores but what you see just in front of that is called parkota mm -hmm. parkota for let us say the understanding is the parikrama of the temple that is 795 meters that is there in the length and breadth mm -hmm. when we take parkota and then take the area it becomes about 8.28 acres so you can imagine the 
whole thing, the size of it. Can't wait to explore the magnificent temple, sir, with you inside. It's beautiful and uh, really mesmerizing to the eyes. And definitely, is it's very inspiring to see our uh, construction workers and artists coming up with something absolutely breathtaking. You must be very proud. <laughs> well, more than that, I think in me at the moment, I am humble. Yes, sir. For the reason that the opportunity came to me. Mm -hmm. There is a feeling, religious feeling also in me. That is that this has come to me as a part of divine blessings. So we've entered the Northern Gate and this is where magic happens. Uh, so so could, could you take us through the current construction progress of the ground floor and the mandaps uh, that would be present in the ground floor? Yeah, actually we have the Garv Gra, which is the first mandap and it is Sanctum Sanctorum. Then we have got five mandap on the ground floor. On the first floor, there will be three mandaps, and on the second floor, there will be two. The important thing to appreciate here is that on the ground floor, there will be 170 pillars which will support the structure. This mandap where you are, and the next mandap, there are 14 gates. They are of the teak wood from Maharashtra. These gates will have and then on the top of the carved gate, you can see the carving here, the one gate carving design is right there. And if you see on this, there'll be a golden work. There's a lot of thought and analysis that has gone behind the construction material in the making of the temple, considering that the temple is being built for a thousand years. Steel was not chosen because A, we were told that in our ancient temples, uh, there is no steel used. Mm -hmm. And reason being that the life of steel is about 90 years or 100. We were very lucky to go inside the Sanctum Santorium and witness the sanctity of the place firsthand. This is where Lord Ram's idol in his child form, Ram Lalla, will be placed. And this is undoubtedly the most holy place in the temple. This is exactly where Lord Ram's idol would be placed. As we speak, there are currently three idols of Lord Ram that are being prepared in Ayodhya. The one with the most supreme stone quality and the one that's the most divine to the eyes shall be placed here. This place is also believed to be the exact birthplace of Lord Ram. Finally, the dream of every mm -hmm. Indian living in the country or outside is now feeling that it has come true. The place that you see with the flag right there in the center of Garugra is a place where uh, our Honorable Prime Minister did prayers mm -hmm. and that's the place after the puja, yes, the religious ceremony, then the construction started. So in many respects, it is going to be a pilgrimage center for every Indian, wherever he is. Construction started. We were extremely conscious that whatever we put, we have the best of all ancient temples in India. And that is what we must introduce here. Yes, sir. Now, for example, you see this is a very plain stone. Right, sir. Huh? But you will see ultimately a carving. Mm -hmm. Yes, put a number. Yes. Now the person will come and do the carving. He has yeah. been given the design. One person only will work on one pillar. Okay. Because the quality of his carving, everybody cannot have the same yes. quality. Yes. Yeah. 
once the temple construction is done and Ram Temple is uh, is, is open to the public, what does that do uh, for the socio-economic status of the people in Ayodhya and the surrounding areas with respect to tourism and employment opportunities? What do you think? It's a very good question. And our government of Uttar Pradesh is highly focused on doing things for devotees. They know that the pilgrims will be from all over the country and abroad. Yes, sir. So we have to provide facilities outside the temple to people to stay. Honorable Chief Minister is focusing on various aspects yes, of tourism, mm -hmm. various aspects of consumer goods, yes, also the economic activity around in terms of retail trade. We also met a few locals who seemed to echo the sentiment. राम मंदिर बनने से बहुत फायदा होगा सब दुकानदारों का भी हो रहा है अयोध्या का विकास जो है बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में दुकानदार सब खुश हैं जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा यहाँ का विकास जो है पूरे भारत में विदेशों में जाएगा इससे हमें ये शिक्षा मिलेगी कि देखिए सनातन धर्म जो है इसकी परिकल्पना कितनी होती है सनातन धर्म का विकास क्या होता है ये राम के माध्यम से देखने को मिलेगा An interesting fact, no government funding has been used in the construction of the temple. Devotees from India and all over the world have contributed through donations in the making of the temple. There is a message of social harmony that the Prime Minister thought should be done and that's the reason just outside the Parkota yes, sir. we are going to have seven temples so that the entire population in India and abroad come to believe that this is the place, holy place, which belongs to everybody. The Ram Temple, once complete, will be one of the largest Hindu temples in the world. And because of the engineering expertise, it will stand strong for the next thousand years. Our future generations are definitely in for an architectural marvel. I'm so glad I had the opportunity to preview the temple and I can't wait to get back to see it in all its glory. हम लोग ये जानते हैं कि अयोध्या वाला जो सिविल लॉसूट था उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2019 में उसमें जब हमने डिटेल वर्डिक्ट पढ़ा तो आपने जो साखी दी थी जो गवाही दी थी जो आपकी रिपोर्ट के निष्कर्ष थे उसको भी बाकायदा कोर्ट किया गया मैं इसी दिल्ली में सल्तनत काल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं कोई केयर नहीं इस देश में कनिष्ठ से लेकर उनके बाद तक के कितने ही ऐसे भूखंड हैं इमारतें हैं मूर्तियां हैं जिनके बारे में कोई पुरसा हाल नहीं जिनकी yes. कोई जानकारी नहीं yes, yes. इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप विस्तार से बताएं वहाँ क्या निकला और ओवरऑल देश में अभी है क्या इसको लेकर अच्छा वहाँ पहले जन में वो मसला ले जी हम सेवेंटी सेवन में जब एक्सकेवेशन के लिए गया तो एक्सकेवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं आस का एरिया बाहर से जाके देखेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि जो ना इसके नीचे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था ग्राउंड पेनट्रेटिंग रेडार सिस्टम आजकल जीपीआर सिस्टम है लेकिन उस जमाने में नहीं था तो हम लोग जो ना देख लेते हैं कि और जो ना पढ़ के जाते हैं एंड जन कॉरलेट करने के लिए कोशिश करते थे तो उसी हिसाब से हम लोग भी मस्जिद के अंदर चले गया तो मस्जिद ताले से बंद था एक पुलिस वाला था इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था 76, 77 में तो हमने उनसे कहा कि भाई हम लोग जो ना कोई कंट्रोवर्सी के लोग नहीं हैं ये शोध करने विद्यार्थी लोग हैं तो उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है 
वो सब जन्म मंदिर का पिलर्स थे तो आपका सवाल होगा कि ये आप कैसे करेंगे कि ये मंदिर का पिलर है ये मस्जिद का पिलर है प्रिसाइसली वी आर बीइंग ट्रेन फॉर दैट हम लोगों को अगर दिखा दिया कोई भी चीज़ तो हम जो है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग के बगैर भी हम लोग ये बता पाएंगे ये बारहवीं शताब्दी का है या ये पंद्रहवीं शताब्दी का है ये अकबर के ज़माने का है या जहांगीर के ज़माने का या शाहजहां के ज़माने का निर्माण की शैली उस शैली क्या डिज़ाइन है और कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया है इन सब चीज़ों से तो उसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं स्टाइलिस्टिक स्टाइलिस्टिक डेटिंग जी तो जब अंदर जाके देखा तो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिल्लर्स थे उसी को मस्जिद में री किया कॉलम की तरह इस्तेमाल की तरह जो ना ट्वेल्व पिलर्स थे कोई शक है तो कुतुब मीनार आपके बहुत करीब में है कुतुब मीनार के पास जो है कुत इस्लाम मस्जिद है जी कुतुब मीनार के परिसर में उसी है मैं कल भी गया तो वहाँ अच्छा हाँ तो क्या है वहाँ पे उसको लेकर भी सर बड़ी बहस चल रही है आजकल नहीं एक तो देर आर टू थिंग्स वन इज़ कुतुलाम मस्जिद द सेकेंड वन इज कुतुब मीनार ये दोनों अलग अलग चीज़ है हाँ तो वहाँ पर भी यही इसी तरीके से काम किया है कि कई जो ना मंदिर तोड़ा गया ट्वेंटी सेवन टेम्पल्स जो ना दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ये गुलाम वंश के शासकों के गुलाम गुलाम वंश के एंड देर इज एन इंस्क्रिप्शन आल्सो इन अरबिक इंस्क्रिप्शन भी है वही मस्जिद में क्या लिखा है उस पर सर उसमें ये ट्वेंटी सेवन टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद इस मस्जिद को बनाने के लिए सत्ताईस और उसी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया उसी सामग्री का जो कि दर आर सो मेनी दिस वन आइडल जो ब्रोकन आइडल से दैट इज इवन नाउ इट हैज बीन री उसमें गणेश जी का भी है उसमें शिव जी का भी है विष्णु का भी है सारी चीज़ें हैं तो हिस्ट्री में एक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए कुछ गलतियाँ हो चुकी है मुसलमानों को इस गलती को एडमिट करना चाहिए हाँ गलतियाँ हो चुकी है बट द प्रजेंट डे मुस्लिम आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लेकिन मैं प्रजेंट डे मुस्लिम को तब रिस्पॉन्सिबल कहूँगा कि जब उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं उनके जस्टिफिकेशन दो तरीके से हो जाते हैं एक जस्टिफिकेशन ये है कि ये सारे लोग हिंदू थे वो सब मुसलमान हो गया तो उन लोगों ने अपना ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया दिस इज वन आर्ग्यूमेंट ओके और कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान अबीब जैसे लोग जो ना वो एक दूसरा आर्ग्यूमेंट कहते हैं उनका कहना ये है कि ये जो ना यह पूरा जितने भी जो ना गोल्ड सिल्वर वो सब जो ना ये मंदिर के नीचे थे मंदिर में थे तो इसलिए जो ना मंदिर को टारगेट बना दिया गया मंदिरों पर इसलिए हमला किया गया हमला किया पे संपत्ति और खजाना था। के बिल्कुल खजाना ये इरफान ठीक है अगर आपको मंदिर को सिर्फ मंदिर का जो ना खजाना ही चाहिए तो ठीक है वो खजाना निकालिए ये मूर्तियों को क्यों तोड़ा है तो ये आपका क्या मानना है नहीं मेरा ये है कि आई देर प्राइम मुसलमान जो ना जो सेमिटिक रिलीजन है एंड हिंदू रिलीजन इन दोनों में बहुत फ़र्क है हिंदू रिलीजन में आप जो ना शिव को मानिए विष्णु को मानिए कोई फ़र्क नहीं है आप उसको न मानिए नास्तिक होकर भी आप हिंदू हो सकते हैं नास्तिक होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स ए वेरी लिबरल रिलीजन और जो सेमेटिक रिलीजन है सेमेटिक रिलीजन का मेरा मतलब ये है कि जूडाइसम क्रिश्चियनिटी इस्लाम मैं सिर्फ इस्लामी को नहीं कहूँ ये सब जो ना बहुत ही सख्त रिलीजन है बहुत ही ओनली वी आर राइट एंड ऑल अदर्स आर रॉन्ग ओनली वी विल गो टू जन्नत एंड ऑल अदर्स विल गो टू जहन्नम अच्छा और नॉट ओनली दैट एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोपगेट द रिलीजन एंड ऑल्सो टू कन्वर्ट अदर्स इन टू इस्लाम और क्रिस्टानिटी और जूडाइजम तो वहाँ बेसिक फ़र्क हो जाते हैं सो so, जब भी वो अटैक करते हैं तो उनका बेसिक नीयत जो ना ये हमेशा ये रहते हैं ये बूथ जितने भी है इनको ख़त्म कर दो और इस्लाम को फैलाओ यही है तो देख ये उन शासकों का जब प्राइम मोटो वही रहते हैं इकोनॉमिक ऑफ कोर्स वो तो एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है उसका वो जो हम लोगों ने देखा जहाँ दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब भी लोगों ने बहुत सारे टीवी निकाल के ले गए थे यहाँ से तो लेकिन जो ना ओरिजिनल जो पर्पस था वो कुछ और था तो ये सब हर जगह पे होते रहते हैं तो मुसलमानों को ये दे शुड एडमिट द फैक्ट अच्छा मैंने कहा एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ जो इतना मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया है वो तो बोल ताजुल मासिर करके किताब है जो हसन निज़ामी ने उस ज़माने में लिखा उस ग्यारहवीं बारहवीं उस किताब में भी ये कहा है 
तो इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में बहुत गलतियां मुसलमानों की तरफ से हुआ है शासकों की तरफ से मुसलमानों नहीं नहीं या या शासक जिनका धर्म मुस्लिम था उसमें तुर्क भी थे और भी सब थे अफगान भी थे या 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 मुस्लिम रूलर्स की तरफ से हुआ है एंड इट वाज नॉट बिकॉज दे वेर मुस्लिम्स क्योंकि वो सिर्फ ये जो ना एक अफगान लोग थे मोस्टली अफगानिस्तान का हालत आज भी आप जानते हैं तो कुछ अफगान लोग आए इन्वेडर्स थे आक्रमणकारी थे जो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे उन्होंने ये साबित इस्लाम की जो ना उनको ये दिखाना था कि जो ना हमने सब कुछ जीत चुके हैं उसी के लिए उन लोगों ने ये किया है लेकिन इसको मुसलमानों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों को क्योंकि इस्लाम में ये भी मना है क्योंकि किसी और का जो ना बूद को या किसी और का जो ना दिस वन आई मीन डिविनिटी को गाली देना भी इस्लाम में हराम है किसी दूसरे धर्म को गाली देना एक इस्लाम में एक कुरान शरीफ में एक आयत है वला तसुबुल्दीना यदून मंदून अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजा करते हैं उसको आप गाली दे नहीं सकते इस्लाम का जरा बिल्कुल नियम है ये उसी तरीके से इवन फॉर दिस वन फॉर इवन फॉर इन्वाइटिंग पीपल टू इस्लाम ऑल्सो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब चीज़ें इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते हैं बट कुछ लोगों ने किया है कि जितना बोले वो मैं तो देखता हूँ जैसे पाकिस्तान अपनी मिसाइलें बनाता है और उसका नाम रखता है गजनी तो किसी गजनी। पाकिस्तान के ही कई एकेडमिशियंस ने कहा कि अरे गधों गजनी ने जिस इलाके पर हमला किया और जिन लोगों को लूटा वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के इलाके तो वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता है 